ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் குக்கிங் அண்ட் பிளாக்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சூப்பரான பன்னீர் பராத்தா தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பன்னீர் ஸ்டஃப்டு பராத்தா இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இங்கே நான் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவை எடுத்திருக்கேன் அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து இதை நான் நல்லா ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணி சேர்க்காமல் சப்பாத்தி மாவு எப்படி சாஃப்டாக பேச ஏறுது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஐ பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தண்ணி எல்லாம் நல்லா சேர்த்து இது நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம நல்லா அழுத்தி பேசும் போது தான் நமக்கு சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா பிசைஞ்சி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவராவது இது நல்லா ஊற விடுங்க ஸோ தான் நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் இங்கே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குக்கிங் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு இதில் வந்து நீங்கள் அரைச்சி சேர்க்கறத விட இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம ஸ்டஃப் ஸ்டஃப்பிங்கில் வச்சு அதை நல்லா திரட்டும் போது நமக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மசாலாலாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் இங்கே காரத்துக்காக வந்து நான் ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறேன் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாவில் காரம் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து நம்ம பச்சையாக கூட சேர்க்கலாம் பட் இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி சேர்க்கும் பொழுது இன்னும் கூட நமக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு இதில் சேர்த்துருக்கேன் பன்னீர் பராத்தாக்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு சேக் சேர்த்தும் செய்யலாம் சேர்க்காமலையும் செய்யலாம் இப் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பன்னீரை வந்து நான் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் நல்லா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி துருவி சேர்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு திரட்ட ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு விருப்பப்படலன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மசாலாவோட ஜஸ்ட்டு பன்னீர் மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் கஸ்தூரி மேத்தியும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கஸ்தூரி மேத்தி சேர்க்கும் போது அந்த நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் ஃப்ளேவரில் அவங்க செய்கிற மாதிரி அதே ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து தனியாக ஆற வச்சிடலாம் இப்போ சப்பாத்தி எப்படி உருட்டணும் அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப ஈஸி தான் பிக்னஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக சப்பாத்தி ரெண்டு சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு அது மேலே இன்னொரு ஒரு சப்பாத்தி வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னா நீங்கள் இந்த இப்போ நான் அதில் வீடியோவில் சொல்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு லைட்டாக மாவை தரட்டிட்டு ஓரத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் மெலிசாக்கிக்கோங்க நடுவில் கொஞ்சம் கனமாகவே இருக்கட்டும் அப்போ தான் நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு திரட்டும் பொழுது நமக்கு வந்து ஸ்டஃபிங் வெளியே வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி அந்த ஓரத்தில் எல்லாமே ஒரே ஒரு எட்ஜில் கொண்டு வந்து நம்ம அதை வந்து திரட்டிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சப்பாத்தி உங்களுக்கு கரெக்டாக வராமல் இருக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒரு நாள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி பண்ண அதுக்கப்புறம் நம்ம சீல் பண்ணதுக்கப்புறமா லைட்டாக நம்ம கையாலேயே அழுத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட்டை வச்சு தேய்க்க ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம தேய்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஜென்டலாக தேய்க்கணும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்க்கக்கூடாது நீங்கள் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் எல்லாமே வெளியே வந்துடும்
ஸோ நா இது மாதிரி நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கு எப்படி திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி திரட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஓரத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சுற்றி ஓரத்தில் மட்டும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓரத்தில் வந்து கொஞ்சம் மெலிசாகவும் நடுவில் கொஞ்சம் கனமாகவும் இருக்கணும் ஸோ இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அப்படின்றதுனால தான் இதை நான் வந்து க்ளோஸ்அப் ஷாட்டில் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாமே நான் ஒரு எட்ஜில் கொண்டு வந்துட்டு இதை நம்ம அப்படியே வந்து அந்த அந்த சப்பாத்தியை வந்து சீல் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சீல் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தாராளமாகவே மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் மாவு கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஓட்டும் நீங்கள் தாராளமாகவே மாவு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு ஈஸியாக நான் அந்த ஸ்டஃப்டு பராத்தா ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் எந்த ஸ்டஃப்டு நீங்கள் இன்கேஸ் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்பிங்கோடு சேர்த்து ஒரு பீஸ் சீஸ் வச்சுடுங்க உங்கள்கிட்ட துருண சீஸ் இருந்ததுனால ஓகே தான் ஸோ இந்த மாதிரி சீஸ் வச்சுட்டு அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து சீல் பண்ணிவிடுங்க திரும்பவும் அது மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஸோ குழந்தைங்க வந்து நம்ம அந்த ச சப்பாத்தி ஓப்பன் பண்ணும்போது சீஸோடு ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சீஸ் பிடிக்காத குழந்தைங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இப்போ பரத்தாஸ் எல்லாமே சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் பேனில் இப்போ கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்து ஒரு பரத்தாவை சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் என்ன இல்லைன்னா வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் பட்டரில் குக் பண்ணும்பொழுது இன்னும் கூட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பராத்தா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ முதல் பராத்தா சுட்டாச்சு இதே போல் அடுத்த அடுத்த பராத்தா பராத்தாஸ் எல்லாமே சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தமிழ் குக்கிங் அண்ட் 